，王一博为杭州亚运会霹雳舞的宣传片终于发布了。原本他的宣传照片就有王一博古代装与现代装的极致碰撞，本就让大家期待值拉满，而今正片终于开始，网友们也终于能够一睹宣传片的真容了。一开场就是王一博穿着宋制服饰出现，在一个山清水秀的庄园中，平然远望的一博随即坐在书桌前，执笔开始绘画。与此同时，这座庄园的真实地貌宣传片也告诉了大家，这是杭州西溪国家湿地公园。当画作完成盖章之后，画面一转，随即来到了灵隐寺。王一博随着熏香昏昏欲睡，思绪渐渐昏迷，他好像看见了一女子长袖起舞。西湖断桥有人舞蹈，雷峰塔下有人街舞。随着毛笔下“正当然”三个字的缓缓书写，出现的一幕一幕都是舞者们的精彩时刻。而这时，古装的王一博在聚光灯的照射下变成了现代装，整个舞台的中心都是王一博。在音乐声中，王一博随团队一起舞蹈，动作整齐划一，随意而舞动。最后的 ending pose 也是在万众瞩目的聚光灯下结束。然而，这一切都是王一博的一场梦。当他梦醒的时候，他依然是现代装走身边，有无数说着外语的人问他还好吗？亚运会要开始喽！亚运会的小吉祥物也指引着王一博，让他看看唤醒他的人。在拱墅运河体育公园体育馆，王一博作为志愿者，接待来自异国的旅游者，完成他宣传杭州亚运会霹雳舞的闭环。当网友们看到正当然的宣传片时，真的都在感慨，这部宣传片拍得很棒。而导演也在这时出来，讲述了自己的心路历程。合作王一博自然是免不了要夸赞他了。在导演的发文中，我们也得知这支宣传片是一部公益片，所有人都是不计代价与成本的付出与支持，而其中付出最多的就是王一博了。因为是公益片，所以预算有限，叙事手法且不能跟着电影走。导演一度担忧不能完成创作，但王一博还在。即便整个组队的预算只有一点点点，王一博这个热爱街舞的好演员，依旧愿意配合出演，甚至他还通过工作室联系了导演组，自己推荐了编舞师跟导演一起选择了舞蹈配乐，直至完成全部出演。通过导演的发文，我们也不难看出，王一博在这部宣传片中起到的重要作用。从名气上来讲，他是绝对能够担当得起宣传的那个人，但作为顶流，王一博却没有在意自己的出场费，甚至还。为导演组推荐编舞师，自己完成舞蹈配乐选乐，也难怪导演在正片上映之后特地发网感谢王一博了。王一博就是如此优秀，而大家知道他的好都是从别人嘴里听来的，默默无闻，只干实事，不虚言假意，又配合又努力，态度又端正的演员，谁不爱用呢？仔细算起来，已经记不清这是王一博第几次被合作过的导演夸了，只能说王一博值得粉丝们的喜欢。杭州亚运会霹雳舞宣传片正在燃上线啦！王一博领衔主舞，将古今舞蹈交融在一起，为我们呈现了霹雳舞的魅力。霹雳舞作为新增项目加入亚运会，自然需要一位职业的舞者来宣传。众所周知，作为街头舞蹈的一种，它倡导爱与和平，这是街舞文化的精华所在，同时也具有体育的竞技类的拼搏精神。这次王一博亲情为霹雳舞宣传，随着音乐的跌宕起伏，他与舞者们一道狂热的舞动，将热情和力量融入每一个动作，呈现出霹雳舞的狂热与激情。在迎接着杭州亚运会的日子里，霹雳舞以他独特的方式崭露头角。这不仅是一场竞技比赛，更是一场舞者与自我的较量。在霹雳舞的舞台上，无论胜败，舞者们都以真挚的态度。这就是亚运会霹雳舞比赛的独特魅力所在。宣传片中，王一博如梦如幻的穿越之旅，他以古今交融的巧妙手法，让人们看到了王一博的双重身份。他仿佛是一位穿越时空的文人墨客，摇身一变成为了现代街舞舞者。古代部分主要呈现杭州引以为傲的宋韵文化。宋韵文化是中华文脉更续传承的鲜亮标志。青年演员。舞者王一博身着宋代服饰款款而来，在宣传片中，王一博背后的古画出自王元祁的《西湖十景图卷》，而他身穿的这件汉服，形制出土于南宋周礼墓九号大墓的宋元岭素纱单衣。提醒一下，王一博身上的这件单衣，传闻有十五万一匹，花纹更是很有讲究。除了服饰，片中王一博作画题词的文房四宝是宛如的系列产品，毛笔是木斋先生自己设计。使用一款原创绘画兰花用笔，而在舞蹈中，王一博还展示了两种不同的执笔方法。
分别是大家经常会用到的双勾指笔法，即食指中指勾向大拇指握笔，和大众不太常见的单勾指笔法，即食指指勾向大拇指握笔，中指勾向无名指小指。还要说一下，宣传片中兰花的出处大有文章，君子如兰，这株兰草可谓是顶中顶的存在，价值高达 1,500 万，蝉联兰博会金奖，想不到吧？这也许就是兰花界的王一博。没想到宣传片里这么多细节，还有篆刻、印章，王一博的那陌上花开的兰草画作，都透出宋韵文化，更是价值连城，文化底蕴深厚。小肥腰才疏学浅，还未曾深入。这个宣传片将古代与现代结合，展示了中华文化的博大精深。让我们一起为亚运喝彩，为中国霹雳舞队加油！王一博以己之力推广街舞，让更多人了解街舞。爱上街舞，对于热爱的事情，他不遗余力，倾尽所能。这样的年轻人，请给予支持与赞许。李沁在《长风破浪》中，无论造型还是人设都备受期待。李沁本人的气质就文静端庄、清冷自持，《长风破浪》中，沈静真每次出场都是浓浓的书卷气，坚毅清澈的眼神更使人看到从小生活优渥的他，其实对很多事都有自己独到的见解，不会轻易被别人左右。路透照中有一段是打扮的雍容华贵的沈静真，给衣着普通的魏若来细心的整理围巾。李沁的表演很细腻，轻柔的动作表现出他对魏若来发自心底的欣赏与呵护。整理完之后，看着魏若来紧张局促的样子，沈静真忍不住抿唇一笑，而魏若来则是如释重负，长长的出了一口气。显然与沈静真这样身份地位、家境相差悬殊的女孩在一起，让她很不习惯。可惜民国爱情十有九悲，沈静真是最早发现魏若来智慧过人，日后必成大器的人。他不顾世俗的眼光，给予他很大的帮助，让他从没落困顿走向崭新的生活。然而这样志同道合的两个人，最终还是没能走到一起。沈静真为了家国大义，为了保护魏若来牺牲，独留魏若来一个人。每每想起那张曾在他年轻的生命中灿然绽放的笑脸，就黯然神伤。这部电视剧中。除了李沁饰演的沈静真和王一博饰演的魏若来戏份很重，李沁与王阳兄妹之间因为观念、理想不同产生摩擦，斗智斗勇的戏份也很多。当然目前不确定兄妹对决的戏份保留多少，但感觉二人之间有亲情的羁绊。一朝因为不同的信仰，彼此越来越树立和隔阂，直至针锋相对，这样激烈的矛盾冲突还是很有看点的。希望编剧能把这部分冲突写好。让观众看到李沁与王阳这两位有绝对实力的演员，演绎一对曾经血浓于水的兄妹，在追求不同的理想时，如何处理这错综复杂的感情？感觉李沁饰演的沈静真和写出《秋风秋雨愁杀人》这样悲情诗句的秋瑾有很多相似之处。最初看到这个人物设定时，我带入的就是秋瑾，同样家境殷实，自身条件也不差，在别人看来，嫁一个门当户对的丈夫，相夫教子。过着人上人的生活，这是多少普通人做梦都不敢想的。但他们却在接受了高等教育、先进思想后，选择了一条最坎坷艰辛的道路，不拘泥于个人情感和小家庭。这样最先觉醒并付诸行动的女性令人敬仰。王一博、李沁，《长风破浪》虽然官宣的时候，因为番位掀起一场轩然大波，但也成功的吸引到更多人关注。这部电视剧其实番位不重要，戏份多少和高光。戏演在谁的身上才重要？如果能像魏大勋那样，以少到不能再少的戏份，每一个镜头都很出彩，都令人惊艳，那才是想不火都难。目前从路透照已知的是，李沁的民国造型很美，穿着白色长风衣，戴着白色帽子，打扮的清纯又端庄。只见他细心的扇去王一博饰演的魏若来衣服前襟上的灰尘，脸上的笑容既有少女的青春涩涩，又有那个时代女性少有的知性和优雅。李沁有颜值有演技，粉丝体量也很大。出道多年，从娴静典雅的薛宝钗，到为爱痴狂的袁成公主，到柔中带刚的巧珍，角色跨度大，她的表演也备受赞誉。记忆中还没看过李沁出演民国时期落落大方、内心有坚定信念的大小姐，希望李沁这次能带给观众别样的惊喜。路透中李沁的民国造型，如一朵冉冉绽放的百合。芬芳沁人，王一博饰演的魏若来最初的人设是个穷小子。编剧科普王一博为了演这部剧，特意瘦成纸片人，以符合魏若来穷困潦倒、饭都吃不饱的人设。王一博穿戴看上去也很廉价。
驼色呢子大衣，蓝色长围巾。他从始至终表情没有什么变化，看来魏若来和王一博本人一样是清冷、禁欲、不苟言笑的人设。当然，从这一段来看，王一博的表演是不存在问题的，因为魏若来现在还是一个无名小卒，出身寒门的他，自尊心又很强。不可能对李沁饰演的沈静真这样出身豪门、兄长又在银行担任要职的大小姐，表现出过度的殷勤和热情。从这一段路透能看出，李沁表现的比王一博沉着、大气、淡定，王一博则是隐隐透露出局促不安。因为那时他尚且迷茫，在动荡的局势中不知道自己该何去何从。不过从唯一释出的海报可以看到，他在沈静真的指引和鼓励下成长的很快。从前的青涩懵懂完全没有了。与王阳饰演的气场强大的沈静南对峙时，眼神中已经有了几分凌厉。他面前摆放的国际象棋是一个很复杂的残局，他已经把对手逼到一个无路可走的局面。凡其次都是既有超乎常人的智慧，又有美龄大师有劲气的胸襟。不知道王一博能否演出那种非凡的气势？